ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ വെൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ആംബിയർ ആൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ കറണ്ട് ഐയും തന്നിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ വി ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വി എന്താണ് എയ്റ്റ് ഐ നമുക്ക് ടൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എസ് ഐ ഉണ്ട് ഓം ആണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടെ കൂടെ എഴുതുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് എ ചാർജ് ഓഫ് ടു കൂളം എക്രോസ് ടു പോയിന്റ്സ് ഹാവിങ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ചാർജും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചാർജ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കൂളം അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വോൾട്ട്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ചാർജ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മറ്റേത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് സെയിം സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ക്യൂ ഇൻറ്റു വി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജും തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടും അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഫോർ ആംപിയർ ഫ്രോം ദ സോഴ്സ് ഫൈൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റർ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആംപിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽ സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓം ആണ് എസ് ഐ ഉണ്ട് കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ആണ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എസ് ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ വയർ എസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓം മീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ വയർ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓം മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് റോ മീറ്റർ അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് റോ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്
ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കറണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഇസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ട്വൽവ് ഓംസ് ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് എച്ച് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആംബിയറിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വൽവ് ഓംന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓം അതുപോലെ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിന് കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ട്വൽവ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ് സീറോ 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 ജൂൾസിന് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ജൂൾസ് ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പീസ് ഓഫ് വയർ റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് ഓം ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി ഓഫ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഫൈൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ ആണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വോൾട്ട്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ അറിയാം ബിയും അറിയാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ആണ് അപ്പോൾ ബി ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ അപ്പോൾ ബി ട്വൽവ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംപിയേഴ്സ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംപിയർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് എ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഒൺ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഈ ഒരു പവറിൻ്റെ വാല്യൂലേക്ക് നമ്മളത് മാറ്റി എഴുതിയതാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ റേഡിയസ് നമുക്ക് കിട്ടി ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഓം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എ അറിയാം എ അല്ല സോറി എൽ അറിയാം ആറും അറിയാം എ നമുക്കറിയില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ കാണാം അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആറ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏരിയ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി ലെങ്ത് അറിയാം റേഡിയസ് അറിയാം അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ആണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടു അപ്പോൾ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്
ഓം മീത്ത് ഇതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് എ ചാർജ് ഓഫ് ടു കോളം ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഹാവിംഗ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് അതുപോലെ ചാർജ് ടു കുളം പാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു ചാർജ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻ ടു ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ജൂൺ ടെൻ ജൂൺ ആണ് വർക്ക് ഡൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ടെൻ ഓം ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ഫൈവ് ഓം ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ പാരലൽ ആയിട്ട് വേണം അവരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈൻഡ് ദർ ഇക്വാലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇക്വാലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ആർ പി ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വാലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്നതാണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അത്ര എഴുതണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ള അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ടെന്നിന് നമുക്ക് തേർട്ടി ആക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീനിന് തേർട്ടി ആക്കാൻ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫൈവിനെ തേർട്ടി ആക്കാൻ നമ്മൾ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബൈ സിക്സ് ബൈ എൽ സി എം തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൻ ബൈ തേർട്ടി എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക വൺ ബൈ ആർ പി ആണ് ലെവൻ ബൈ തേർട്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ലെവൻ ഓ ഇതാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബാറ്ററി ഓഫ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ത്രീ ഓം ഫോർ ഓം ഫൈവ് ഓം ആൻഡ് ട്വൽവ് ഓം ഹൗ മച്ച് കറണ്ട് വുഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ട്വൽവ് ഓം റെസിസ്റ്റർ അതായത് ഓൾ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് അതായത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ട്വൽവ് ഇതെല്ലാം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ഫോർ ടോട്ടൽ ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓം ഇനി ബി അറിയാം ആറും അറിയാം ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ആർ ഇവിടെ ആറിന് പകരം ആർ എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ആറിൽ ബി ഇസ് ട്വൽവ് ബൈ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഡെസിമിലാക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ട്വൽവും റെസിസ്റ്റർ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ഇൻ എ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റർ ഫൈൻ ബി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ടൈം ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി ആണ് ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
अब ई इज ईक्वल टू रूट ट्वेंटी फाइव रूट ट्वेंटी फाइव पर फाइव अब फाइव आंपियर ई वर इन वि इज ईक्वल टू ई इंटू आर् इक्वेशन सब्सटिट्यूट ई फाइव इंटू आर् नमुक फोर अब ट्वेंटी वोलट्स आंसर इन नेक्स्ट क्वस्ट नोक लास्ट क्वस्ट लवन का टू ईडेंटिकल रसीस्ट फस्ट कणक्ट इन सीरी एंड दे इन पारल फाइन द रेश्यो ऑफ इक्वल रसीस्ट इन टू केस कंपिड़ी आर एस बै आरपी आर एस इक्वल रसीस्ट इन सीरी आरपी इक्वल रसीस्ट इन पारल इधर कंपिड़ी टू ईडेंटिकल रसीस्ट अब रुसीस्ट नमुक आर् नोट अब आर एस इज ईक्वल टू आर् वण प्लस आर् टू आसीस्ट रूम आर् तुम कारण ईडेंटिकल रुसीस्ट ईडेंटिकल आयो आर् प्लस आर् नमक अब टू आर् सीरी रसीस्ट इक्वल वर इन आर् पारल कंपिड़ी वण बै आर् इज ईक्वल टू वण बै आर् वण प्लस वण बै आर् टू रूम आर् तय वण बै आर् प्लस वण बै आर् विच इज ईक्वल टू टू बै आर् कब आर् इज ईक्वल टू आर् बै टू रेसी प्रोकल अब सीरिशि इक्वल पारल इक्वल रसीस्ट नमुक कटी इन ईक्वेशन सब्सटिट्यूट आर् बै आर् कंपिड़ी आर् एस टू आर् टू आर् बै आरपी ए आर् बै टू ई टू मोड़े पो फोर आर् बै आर् अब आर् आर् क्यास रेश्यो फोर एस टू वण आंसर फोर एस टू वण ओके अब थैंक यू स्टूडेंट इन पार्ट टू नोड